Hello, good evening. Hello, Johnny. Hello, Isela. Hello, Rosa Merlinda. Hello, Lady. Hello. Hello. Hello, good evening, Nidia Araceli. Hello, Lisette. Hello, Gustavo. Hello, Nicole. Hello. Welcome, welcome, everybody. How are you today? ¿Cómo están el día de ahora? Hello, Christian. Welcome, mister. Hello, hello. Good evening. <laughs> Good evening, mister. How are you today, mister? Well, we good. <laughs> good, good. Okay, that's perfect. Hello, Jorge Alberto. Welcome to the class. Hello. What is happening? Why you don't say good evening? <laughs> Okay, we are going to wait one more minute. Maybe the rest joins. Vamos a esperar un minuto más. Tal vez el resto se nos une. Welcome. <coughs> Good evening, Johnny. Welcome, Paola. Welcome, Samuel. Hello, hello. How are you today? Good evening, teacher. Good evening, mister. How are you, mister? Nothing. <laughs> That's okay. No worries. I totally understand. Okay. Give me one second. Good evening. Good evening, Gustavo. Good evening, Jacqueline. Welcome, welcome to the class. Okay. So we are going to start today's class, okay? Um, so thank you for being here. Gracias a todos por estar acá. Welcome, Mr. William. Welcome, Mr. Carlos, too. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Welcome, welcome. Okay, so let's start. This is English for Work program. Basic model number one, right? So se me trabo la lengua. Uh, and we are going to continue today. It is Monday, September 25th, 2023. My name, one more time, is Lisa Rosemary Alvarado Martinez. And today we are going to continue with unit number three, right? Vamos a continuar con la unidad número tres, okay? That is, where do you work, okay? And today we are going to continue with the WH questions. Vamos a continuar con las WH questions. And so, what else? And also, what else? Uh, I think mostly that we're going to focus on that, okay? Vamos a continuar con eso de las WH questions, okay? Mostly. And uh, what else, what else, what else? And practice. Practice for it will be the most. Welcome, Carlos. Welcome, welcome, Altagracia. Welcome, Araceli. I don't know, Araceli, what happened? Welcome, Soraya. Hello, hello. Okay. Wait a second. I just forgot to have my attendance section. Okay, now to start, okay, the class of today, I have a little bit of an activity, Greg. What are you going to do in this activity? You are going to, wait a second. You're going to do this color hunting. What are you going to do? I'm gonna like show you, okay, a color and you will have to look for a thing. Van a buscar un objeto, okay? Uh, and with the color that I'm going to show you, con el color que les voy a mostrar, okay? And uh, what are you going to do? It says, listen carefully, bring an object with the col with that color that I'm going to show you. Van a, uh, les voy a mostrar el color y ustedes me van a mostrar algo a la cámara, okay? Or, or, ah, uh, okay. So, como ahorita están como un poco tímidos, pero no quieren encender la cámara, tal vez, entonces lo que vamos a hacer es que debes de enviar una foto al grupo de WhatsApp con el objeto o el color del objeto, ¿ok? 
Uh, okay, so no problem, Miss. Uh, así que okay, no problem. Neither, Sally, gracias porque me avisaste. Okay, now let's start with the first one. Okay, vamos a empezar con el primer objeto o primer, bueno, primer color. Okay, it would be color red. Okay, show me, show me something color red. Okay, please, please, please. Nothing. I don't believe you that you don't have nothing red. Thank you. Excellent, Christian Castillo. That was perfect. Thank you. Thank you. What about the rest? Can you show me? Oh, but you can show me, Carla, like the object, but because that's the point that I want you to show me something red. <laughs> but okay. Okay, thank you, Yamile. That's perfect. Thank you, thank you. Thank you, Miss Nicole. I love your wallet. Yeah, hello, Eliseo. Welcome. What about the rest? Show me, show me something red. Nothing. Hmm. Very good, Samuel. Thank you. That's perfect. Very good, Rosa Merlinda. Thank you. Okay. Oh, no. Very good, Paola. <laughs> Thank you. Okay, let's get with another thing. Vamos con otro, okay? Thank you for doing the practice so far. And the next one is, show me, show me something color yellow. Okay, Alta Gracia. What? You didn't tell me you come to San Miguel. Oh, my goodness. Excellent, William. Miss, estuvo aguantando calor y más ahora que hizo tanta calor. <laughs> Ay, Miss, so sorry for you. Welcome, William. Estuvo horrible today. Uh, uh, that's, that's yellow. Yellow, Will. William. Ya está, me había confundido. Thank you, Christian. Very good. It's yellow, William, no white. Yellow. Okay, Soraya, thank you. Thank you, William. Now, yes, ahora sí. What about the rest? Ah, oh, thank you. <laughs> Very good, Nicole. Thank you, Samuel. Perfect, that's perfect. Thank you, Jamilet. That's okay, mister. Solo estaba chequeando what, it, what happened to the cup. No, no, yo sé que nos quería mostrar el coffee, ¿verdad? El coffee que you are drinking. I definitely, I understand that, mister. <laughs> okay, let's go with another one. Thank you so far for everybody. Vamos con el siguiente, okay? The next one, show me, show me something color blue. Blue, 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 blue. Something blue. Tell me, tell me, show me, show me. Excellent, Christian Castillo. Thank you. Very good. Thank you, Rosa Merlinda. Perfect. Wow, that's perfect. Thank you. We <laughs> you went to the kitchen, William, and you got that. Thank you, Jorge Alberto. Very good, mister. Thank you. Very good, Samuel. For the pupusa. Why for the pupusa? For the cabbage? Para repollo, maybe, right? But not for the pupusas. Very good. Nicole, that's excellent. Very good, Paola, excellent. Wow, lady. But lady, eso es de internet. I want to see something from your house. <laughs> excellent, Jamile. Oh, Jamile, that's a very good dictionary. Jamile, ese dictionary es muy bueno. Este... Pero es el que tú tienes de frase. Hay, hay un diccionario que solo es de English Spanish y está otro que está English English. Eso de la Rus. Oh, ok, Miss. No problem. Thank you, Miss. Very good, Soraya. 
Okay, that was perfect too. Thank you. Y acá, ¿dónde está la fábrica? Ya que dijeron de San Miguel. Where is the fabric here in San Miguel? ¿A dónde está la fábrica acá? Where is it? Está en la entrada, en la entrada de San Miguel. Ah, dentro no. de, de la Panamericana. I know, I know where it is. I know where it is. I remember now. Just said on this. It's true. It's true. Okay, and let's do the last one. Uh, the last one, it would be something green. Y ahora solo. Uh, okay, Mr. Carlos. Something green. Show me, show me something green. No problem, Mr. Excellent, Christian. Thank you. Very good. Y ni así me mandaron pancito. <laughs> ni cake. <laughs> Let's see next one. Nothing green? Yes. I work in Univo too. That's why I know where it is. I know where it is. I work in the Universidad too. <coughs> Excellent, Jamilet. Perfect. Very good, Nicole. Sí, ya sé dónde me dijeron. Yo, yo paso ahí todos los martes, todos los jueves, in the mornings. Very good, William. Thank you. Excellent, excellent. Thank you, thank you, everybody. Wow, you did something excellent and amazing with the colors over there, okay? What are the colors that I mentioned? Perfect. Soraya, perfect Rosa de Merlinda. <laughs> what is that, Rosa de Merlinda? Is that an avocado? Or is it a guayaba? <laughs> I don't know what it is. Miss Rosa de Merlinda, is avocado? Aguacate? What in San Pedro? What's that? ¿Qué es eso? It's my first time watching that. ¿Qué es eso? ¿Qué color es inside, Miss? ¿Qué color es de adentro, Miss? It's my first time that I see that. Es la primera vez que veo eso. Win San Pedro. What? Tío, aún no sé. Es Win San Pedro, Liz. ¿Qué es eso? What, like, pues, what? <laughs> eso se come así asado. What? <laughs> sí, pero ¿qué sabor? What's the flavor? ¿Qué, ¿Qué sabor tiene eso? Es como tipo whisky. Tipo, oh, uh -huh. oh, that's delicious, uh -huh. then, ¿sabes? ¿Cómo? <laughs> Le mató un pollo, what? No, hombre, ya me dio miedo. I'm not going to eat that. Pero sí, bueno, sí, es como whisky, es delicious, eh. But I don't know. No había visto nunca eso. Oh my goodness, I'm, I'm surprised. Wow. Yes, never, never. Bueno. Really? ¿Y dónde se encuentra eso? Ni cuando venía así allá a Occidente, nunca los he visto. Ah. Pues es como un pejuco. Oh, oh, mm -hmm. never. Thank you, Miss Altagra. You're very good. Oh, my goodness. <laughs> True stories. What colors did I show you? ¿Qué colors les he mostrado hasta el momento? Can you tell me? What colors have you seen? Red, uh -huh. yellow, yes. blue, blue uh -huh. and green. <laughs> Green, excellent. Now, what other colors do you know? For example, do you know how to say negro? Do you know how to say negro? Black. Black, very good. Do you know how to say what? Mm, do you know how to say blanco? White. <laughs> White, excellent. Do you know how to say mm -mm -mm. What, uh, rosado in English? Because I don't have nothing. Rosa. Pink. 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 Very good. Do you know how to say gris in English? Mm. 
Gray. Gray, perfect. Very good. Do you know how to say what's another color? Or no sé si algún otro color que ustedes quieran mencionar up to this point. Brown. Brown. What color is brown, everybody? Purple. Café. Café. Ah, purple. What color is purple in Spanish? Morado. Morado. Morado, very good. Uh, what about silver? Do you know what is silver? Gris. Dorado. Plateado. 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 Uh -huh. Plateado. And what about gold? Do you know what is gold? Dorado. Dorado, Dorado very good. And uh, I think just those. So, so far, very good. Muy bien con los colores, okay. Later on, we are going to practice them in, in the future classes. And de hecho, la otra semana vamos a practicarlos un poco más, okay. Y les voy a explicar cómo describir colores en cosas y en otros. Y cómo describir utilizando adjetivos, okay. Now, let's go ahead and continue. Vamos a continuar. And right now we are... We are going to do attendance section, okay? Ahorita vamos a hacer sección de asistencia. So please say present. Por favor, digan presente. Wait. Okay, give me one second. Okay, so please activate your cameras and say present. Alta gracias, Ramírez de Chávez. Present, teacher, present. Thank you, Miss. Alto texto. No puedo verla, no puedo. Ay, ay, ¿quién sí? Por mí, por favor, que me escuche. ¿Y quién más viene con usted, Miss? What happened? ¿Cuántas años vinieron a San Miguel? Eliseo, Eliseo y Araceli. Ah. Sí, Eliseo y Araceli. Ah, okay, so you're together, van juntos. Okay, good. Thank you for letting me know. Gracias por comenzar. Okay, Anthony Bryan, Anthony Bryan Marquez Marquez. Okay, Brian Alexis Urbina Paniagua. Okay, give me one sec. Okay, Carlos Rodolfo Flores Zamora. Present. Thank you. Cristian Julio César Castillo Lara. Present. Thank you. Edward Eliseo Rano Salas. Present, teacher. Thank you. Isela Elizabeth Guillén Vázquez. Ay. He y Germán. Germán no me contestó. Present. Thank you, Present. Isela. Teacher, ¿Eh? no escuché que me dijera. Ah, no, pero es que no, no me acuerdo si se me <risa> Germán Gustavo Ramírez Vega, me dice otra vez. Present, teacher. Thank you, very good. Gloria Nicole Espinal Guzmán. Jacqueline, thank you, Nicole. Jacqueline Marlene Alfaro Herrera. Present. Thank you, Jacqueline Ibet Sánchez Sánchez. Present. Thank you, Johnny Ismael López Pérez. Present. Thank you, Jorge Alberto Melar Alvarado. Present. Thank you, Carla René Nieto Salazar. Present. Thank you, Kenia Guadalupe Moreno Romano. Present. Thank you, Lisette Milet García Ramos. Mm, Lady Suleima Quintanilla. Lady. Uh, okay. Thank you, Miss. Nidia Araceli Hernández Andrade. Nidia, yo sé que tú vienes de camino, but say present, pero escribe presente, please. Vienes de camino, vas de camino. Ajá. <laughs> uh -huh. Okay, dice, okay, Paola Guadalupe Tobar Alvarenga. Presente por ella, presente por ella. Presente. Okay, okay, thank you. <ríe> eh, Paola Guadalupe Tobar Alvarenga. Sí. Thank you, Paola. Rosa Merlinda Sánchez Díaz. Presente. Thank you, Rosa Esmeralda López López. 
Present. Thank you. Samuel Antonio Espinosa Romero. Present. Thank you. Sandra Lorena Sosa de Flores. Present. Thank you. Soraya Elizabeth Javier Pérez. Present. Thank you. William Alexander Galdames Ríos. Present, teacher. Thank you. Janira Geratín Arana Fuentes. Thank you, Janira. Okay. I'm very good so far. Excellent job. Okay. So last class, as you know, we were doing a little bit of the questions, right? Estamos practicando la WH questions. Pero nos quedamos en una práctica. We are going to continue today. Vamos a continuar el día de ahora, pero... Algo que pudimos notar es que solo habíamos hecho cuatro y les dije que nos faltaban algunas, ¿verdad? Pero antes de avanzar, vamos a hacer un poquito de lectura, ¿ok? With some questions that I prepared to you. Vamos a leer unas preguntas que les preparé para practicar speaking, ¿ok? So, here we have, oh, no, this is the, just as a reminder, este es un recordatorio que recuerden que cuando tenemos la WH question, era para dar más información, después utilizamos el do y el does, depende, si es el do, pues utilizamos estos sujetos, ¿verdad? Y después el verbo, ¿ok? Y de ahí, con el does, recuerden que utilizamos el he, she, and it, ¿ok? Tenemos el what, después el does, y después tenemos he, she, and it, y después tenemos el verbo, ¿ok? Now, here I have some statements, y aquí tengo unas preguntas, ¿ok? Que ustedes me van a ayudar a leer. For example, Christian, can you help me to read this one, please? The question and the answer, please. What do you buy? Okay, and then the answer would be? A boy, a table. Excellent, thank you. Let's go with next one. Can you help me to read, please, Esmeralda Lopez? Esmeralda Lopez, can you help me, please? Or he, he said. I have the microphone apagado. No problem is help me please here. What does she need? Uh -huh. What does she need? Uh -huh. oh. And the... She needs a person. A purse. Purse, miss. Uh -huh. A purse. purse. Excellent. A purse is, un, is una billetera, ok? Billetera para las chicas. Así se dice purse. Y para los chicos se dice wallet, ok? Wallet que es lo mismo billetera y ah, monedero sería para nosotras, ¿ok? <coughs> Next one. Miss, yeah. es, es monedero. Ajá. O oh, la cartera para Billet nosotros. <coughs> para... Billetera, wallet. wallet. Uh -huh. Pero igual para hombre y mujer. Eh, o sea, mmm, para lo de la billetera de los hombres, es wallet, Miss. Y vaya, porque yo mi billetera es como grandecita, ¿verdad? No es monedero. Entonces sería purse. No, es que igual, mi siempre es purse. Ah, ok. Ok, no importa si es grande, chiquitita, siempre la de la mujer, sea billetera o sea monedero, se dice purse. ¿Ya okay. me entiendes? Porque a, a, recuerden que aunque sea chiquita o grande, tiene siempre un lugarcito donde guarda las monedas, ¿verdad? Yes. <ríe> Entonces por eso se le llama purse. Por eso se le dice purse. Thank you. Okay. Okay, no problem, Miss Lady. But next one. Help me to read this one, please. Uh, Nicole. Ah, no. Gisela. Hello, teacher. Hello, Miss. Where do you work? I work in a school. Ah, very good. Thank you. Let's go next one. Jacqueline Marlene, please. Hello, teacher. Hello, miss. 
Repeat me, please. Can you read, please, here, the question and the answer? Podría ayudarme a leer, please, miss? Thank you. Yes. Mm -hmm. Where does she do exercise? Mm -hmm. She does exercise in the gym. Excellent. Thank you. <laughs> then we have another one. Help me to read, please. Jorge Alberto. <laughs> yeah. Hear me. Yes, please. Everything. Todo yeah. lo vas a leer, please. When does he work? Mm -hmm. He works on Monday. Very good. Thank you. Let's go with next one. Help me to read, please, Carla. Carla René, okay, no, then, Paola, help me, please. Good evening, teacher. Good evening, Paola. When do you read? Uh -huh. I read every day. Excellent, thank you. Next one, help me to read, please, Samuel. Hello. Hello. When does the cat hit? Mm -hmm. The cat hit at 8 a.m. At 8? Ah, 9. Okay, very good. Thank you. Okay, now, as you can see, all of the questions, como pueden ver en todas las preguntas, okay? Mismo orden, que es lo que lleva el when, okay? O el where, o el what, okay? Después tenemos el do o el does, siempre mismo orden. Después el sujeto, en este caso yo tengo the cat. Después tengo mi verbo. Y mi respuesta, voy, en este caso como tengo the cat, ¿verdad? Entonces utilizo the cat. Después tengo el verbo, en este caso es it, ¿ok? And then, eh, así aparecía en la pregunta, ¿verdad? Y después tenemos at 9 a.m. So, it would be here, right? Sería acá, el when está siendo contestado con el at 9 a.m., ¿ok? And then, y después. Pues vamos, ahorita vamos a hacer un pequeño repaso. Un segundo, quiero ver. Ok, there. But, ¿Cuáles eran las WH questions que habíamos estudiado la semana pasada? ¿Qué me lo recuerda? What? Where? When? How? Who? Why? Why? Who? Ajá. Which? Which? Not yet, miss. <laughs> But good, good, good idea. Okay, so, uh -huh. <laughs> la única que estudiamos la clase pasada. Y la, no worries, miss, pero thank you for the ideas. Eh, fueron el what, el where, when, y el how. Pero no faltaron el who y el why, que ahorita las vamos a hacer. Cabe recalcar que recuerden cuál era el orden primero de las preguntas. Siempre el en la WH question, después teníamos el do y el does, después teníamos un sujeto y después teníamos por último un verbo, ¿verdad? Entonces, aquí teníamos lo primero. Cuando utilizamos el what, for what do we use what? ¿Para qué se utiliza el what? ¿Qué es lo que preguntamos cuando utilizamos el what? Pues básicamente. Cosas. Ah, things, right? Perfect. What about where? Lugares. Ah, very good. Definitely. Places, right? And when? Tiempo. Tiempo. Time, okay. And how? Personas. How? No. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Haces una actividad? 
Ok, sí, definitiva, para hacer una actividad... Significa como muy bien William también en Esmeralda tú Pero recuerden que el how era para expresar cómo tú realizabas algo. Y puede ser en cantidad, quantity, para preguntar sobre quanti cantidad y quality, ¿ok? Se preguntaban dos cositas, ¿ok? Very good. Thank you. Now, vamos con las dos últimas, que era la who. Esta sí la vimos en la clase pasada. Me recuerdo que había una imagen en la cual aparecía que cuando utilizábamos el who. Person. 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 Perfect. And why? Era para dar una razón. Reason. Reason. Thank you. Perfect, perfect. Then. ¿Y cómo lo vamos a utilizar? Bueno, who significa quién, ¿ok? Recordemos eso y es para preguntar acerca de una persona. Para responder el who, casi siempre vamos a utilizar esta frase. Miren, with, que significa con, ¿ok? Y con el reason, que es why, que significa por qué. Y para responder, vas a utilizar la palabra because. Pero para responder, cabe recalcar, ¿ok? Para preguntas el why, que significa por qué. Y para responder vas a utilizar because, que también significa por qué. O sea, para empezar a dar la razón ¿vea? de algo, ¿ok? Ahora bien, vamos con nuestra, eh, este, nuestra, nuestras preguntas, ¿ok? So, what do you do? ¿Qué es lo que vamos a ir haciendo? Por ejemplo, we are going with... Uh, vamos a ir con el who, ¿ok? Después ponemos who do you. Miren, tengo mi primero mi do. Después tengo mi sujeto, por ejemplo, you. Y después tengo mi verbo. Can you tell me one verb? ¿Me podrían decir un verbo? Drink. Ah, who do you think, ¿ok? <ríe> what do you think? Uh, so it would be... Uh, wait, wait, wait. Okay, sería, eh, sería, who do you think with? Hmm, podemos, puede ser, puede ser. Who do you think with? Eh, ¿con quién tú? No, ¿quién tú piensas? Hmm, I don't know. Está Vamos. Ahí. Study, ok, vamos a cambiarlo de think, porque esa de think es más como, who do you think? Puede ser, pero, hmm, not, not convincing. Who do, you, who do you study with? Ok, ahora para responder sería, I study with, y dices con quién, por ejemplo, I study with my sister, ok. Vamos a con otra. Who do you work with? Ok. Entonces para responder sería. I work with. Y dices con quién, ¿verdad? Por ejemplo. I work with. My mom. Ok, with my mom. Perfect. Y miren, aquí tenemos el who. Al final, después del with, utilizamos eh, la persona, vea. Ok. And ahora con el does. Puede ser who does your hmm, sister. Can you tell me one verb, please? Play. Oh, okay. Who do you search? Who do you does your sister play with? And you can say my sister play with uh with my friend. Okay. Entonces, uy, miren qué pasa aquí. Como estoy hablando de my sister, ¿cómo sería el verbo, everybody? Ajá, uh -huh. everybody, hello. Play. 
Place. ¿Por qué sería place? Porque en tercera persona. Exactly. Vamos a recordar que estamos hablando de tercera persona. My sister. Y después agregamos esa S. A place with my friend. Ahora acá no ocupamos la S, vean nuestro verbo, porque tenemos nuestro ayudante does. Entonces nuestro verbo va normal, right? Vamos con otra, con el does, y siempre con el who, vean. Who does, hmm, who does, Cristian, vamos a utilizar a Cristian, who does, Cristian, can you give me one verb, please? ¿Me podrían dar un verbo, please? Swing. Drive. Ah, ok. Drive with. Y dijo swing también. Very good. Me dice, ya vamos a utilizar swim. Ok. Who does Christian drive with? Ok. ¿Con quién? Dice acá. Christian conduce. Entonces, para responder sería, ¿cómo vamos a responder aquí, everybody? I drive. No. Christian. Christian. Uh -huh. Drives. Drives. Drives with, with brother. Mm -hmm. With his brother. Perfect. Thank you. Y miren acá. Contestamos. ¿Por qué es drive? Y con ellos. Sorry? ¿Por qué es drives? Drives. Son ellos. Pero que solo estamos hablando de Christian. Y su hermano. Ajá, pero como recuerda que nuestro sujeto es él. Mm -hmm. Entonces, el siguiente verbo después de Christian tendría que ir con ese, porque estamos hablando de él, vea, tercera persona. Y de ahí, mira, vienes y contesta with y respondes acá el who, que en este caso es his brother. Uh -huh. Uh -huh. No porque vaya a ir his brothers, vas a poner esto sin ese. Mm -mm -mm, no, ok. No estaría correcto gramaticalmente, ok. Ok. Ok, now, next one. Ahora la siguiente, vamos con el why, que es para dar una razón. Y miren, siempre vamos con el why. Después utilizamos el do o el does. En este caso voy a empezar con el do. Why do you, okay? Why do you, can you give me one verb, please? <coughs> eat. Okay, why do you eat? Oh my goodness, okay. Okay, it can be used. Wait a second. Okay, why do you eat? Y para responder sería... Hay dos formas, fíjense, para este del why. Pueden decir, I eat because eh, it is, voy a poner, it is necessary. En el caso del because, um, no vas a utilizar el verbo que estaba en mi pregunta, ¿ok? Si no, que utilizas el um, verbo to be, ¿ok? Si se fijan acá, si sí utilicé esto ahí, pero ya le puedo dar otra forma. Pero después del because, vamos a utilizar el verbo to be para explicar el por qué. Otra forma de contestar why do you eat podría ser because, desde el because, it is necessary, uy, sorry, necessary, ¿ok? Y ahí está. And because I'm hungry. Ah, exactly. You're in, hungry means me too, miss. I am so hungry right now. Oh, yeah. yeah, me too, miss. I feel you. <laughs> <laughs> oh, yes. Okay. Now, another one. It could be why do you. Can you tell me one verb, please? Room. Okay, why do you run? Okay. Vamos con. 
I run because, recuerden que ustedes van a utilizar la que más les guste, pero I run because, pues, la más larga es así, ¿verdad? because I like it, por ejemplo, puedo decir, o puedes decir, uh, why do you run? Because I like it, y así la dejas. Vamos con otra. Hmm. Who, pero ahora vamos con el does. Who does? Who does? Janira, can you tell me one word, please? Read. Exactly. Who does Janira read? Sorry. And you say Janira. Oh, I'm sorry, because. Ay, no sé por qué puse who. Y si es why. Why does Janira read? Because. Vamos a ver la razón por qué Janira lee. Entonces sería. Because she. ¿Qué le podemos poner? Porque le gusta, porque lo ama, porque le encanta, porque what. No puede estar interesada. ¿Qué podemos ponerle? Uh-huh. Because she yeah. wants to learn. Ah, she wants to learn. Excellent. Y miren, ahí da una razón. Why does she need to read? Because she wants to learn. Otra puede ser. Bueno, so, pueden haber muchas razones, pero esa puede ser una. Bien, bien, bien. Vamos a ver otra con el does. Why does... Okay. A ella le gusta. ¿Cuál? Well, no, porque ella... Because she wants to learn. Porque quiere aprender. Want oh. significa quiere aprender. Recuerda que no podemos utilizar dos verbos en presente, entonces la separamos con el to. Okay. Uh -huh. Another one. Vamos con la siguiente. Why does... Uh, why does Samuel... ¿Me podrían dar un verb, please, everybody? De los otros 10, ¿verdad? Que se aprendieron, ¿verdad? Pero. Work. Trabaja. Work. Mm, but we already use work. Pero utilizamos work. Pero utilizamos. No. ¿Ah? Cook. Otro. Cook, okay. Why does Samuel cook? <laughs> okay. Why does Samuel cook? Ah, y podemos ir. Because, yo lo puedo enseñar de forma más corta, vea. Because he, o Samuel, pueden poner también. Because Samuel, ¿por qué creen que Samuel, por qué Samuel cocina, dice aquí? Entonces, ¿qué le podemos poner? For obligation. <laughs> Because Samuel, it is obligated. <laughs> it uh, has, no, Samuel has an obligation, okay? I'm so sorry, mister. An obligation. Y así pueden decirlo. Miren eso, recuerden que es el presente igual, miren que es el el, el, la tercera persona de had, ¿verdad? Tiene una obligación. <laughs> ok, so, do we have any yeah. questions? Preguntas, questions, questions. Ok, um, so, if you don't have any questions, ok. We are going, what happened Samuel? You don't go for obligation? I'm sorry. We're just practicing. Solo es la práctica, mister, don't worry. Okay. Uh, so right now, we are going to do a little bit of practice, okay? Vamos a hacer un poquito de práctica. And what are you going to do? Give me one second, ya les presento. 
What happened, Samuel? No, si yo sé que usted no lo hace por obligation. It's because you want to. You have to write, okay? You're going to create questions, okay? You're going to use, uh, let's say, what, when, where, why, or who. Pueden utilizar cualquiera de estas, okay? Pero la mayoría, escuchen bien, please, con el do you. Por ejemplo, van a preguntar del what, van a decir, what do you, what do you read? Digamos, what do you read? Entonces, así con el do you. Después de la WH question, de la que utilizan, ya sea el when or where, por favor utilicen el do you. And, uh, and for this, I'm going to give you four minutes. Le voy a dar cuatro minutitos para que creen sus preguntas, ¿ok? So, please, let's do it, ¿ok? Three more minutes. Remember, you can use, you can do questions with all of these, but use do you, okay? Van a hacer una pregunta con cada una de ellas, pero deben de utilizar do you y un verbo. Ready with the questions, everybody? Okay, are you ready <clears throat> or not yet? Do you need more time? Okay. 
because I'm going to do some questions, okay? So, what are we going to do? So, I have all of the question works. Aquí tengo las question works. Voy a ir haciendo preguntas, okay? Algunos de ustedes, bueno, a la que les salga y van a hacer la pregunta a uno de sus compañeros, okay? Vamos a ver. Let's go with this one, the first one. <coughs> okay. Okay. Quitar el audio. Okay, so let's go with. Vamos a empezar con William. William, can you do a question using what to Mr. Christian, please? Okay, teacher. What do you talk, uh, Mr. Christian? Do you talk is <coughs> necessary? <laughs> uh, but you can say, I talk. <laughs> no, but remember what? What get tu hablas? Like, for example, I can say, I talk the topic. I talk um, like something. It's a habit. Uh huh. It's a, a habit. Hmm. Talk. Un tema, no sé, un tema puede ser, porque recuerda que es what, Christian. So you have to say it's something. Yeah. Hablas, que tú hablas, es verdad. Ajá, que tú hablas. Do you talk? So sería. Politics. Ah, I talk about politics. Pol politics, okay? Okay. Okay, thank you. <laughs> Good. I know it's necessary, but we have to get more. Thank you. Let's go with next one. Help me, please, Soraya. Soraya, you have when okay, you are going to do a question to Esmeralda, please, Esmeralda Lopez. Um okay. Mm -hmm. When yes, yes, please. Uh when do you visit visit your dentist? Ah, Esmeralda. Hello. Hello. When do you visit your dentist, Esmeralda? Okay. Visit your dentist. Uh -huh. I, I visit mm -hmm. your dentist. I visit my dentist. Uh -huh. In November. Ah, perfect. Me. Thank you. Very good. Very good. Okay, let's continue. Let's do another one. Where? Okay, so let's go with Gisela. Gisela, can you do a question to please to Miss Sandra? Um, okay. Okay. Uh, where mm -hmm. do you mm -hmm. where do you visit? Uh, sería un lugar, verdad? Where? See, sí. it's a place. Mm -hmm. Where do you? Where do you visit? Um, visit? No, pero, pero visit ya lo usaron, miss. Another one, please. Another verb, otro verbo. Okay. Where do you? Where do you travel? Where do you eat? Uh, where do you travel? Okay. ¿Dónde tú viajas, miss? <coughs> miss Sandra. Uh, I travel. Um... La Unión. Tú, La Unión. What, Miss? 
infierno nada más. Ah. Ay, oh my goodness, yes, because es infierno right now. Don't go to La Unión right now. Excellent. Thank you for sharing. Let's go with next one. Samuel. Samuel, you're going to do a question too. Ta -ta -ta. Jacqueline Marlene, Miss Samuel. Mr. Samuel, sorry. Using when. <laughs> when do you drink water? Pero igual Samuel, that he was supposed to do it. Pero Samuel la tenía que hacer. ¿Qué pasó? Miss, pero me mencionó a mí. Yes, yes, yes. Pero Samuel te iba a hacer la pregunta. Pero tell me, Miss. Miss, ya que le mandé ah, y Samuel okay. que le conteste. Entonces, ajá. Tell me. Ajá. ¿Cómo era? When. ¿Cómo me dijiste, Miss, una vez más? Because I hear... When do you drink uh -huh. water? Water, perfect. Samuel, when do you drink water? I, I water. I drink water, uh-huh. Water. No sé cómo se dice veces, pero eight. Ajá. Uh -huh. Eight. Times. Eight times. En el día. Today. Today. A day. A day. Ajá, uh -huh. so sería, I drink water eight times a day. ¿Ok? Cuando dice eight times, ocho veces al día. Ajá. Uh -huh. Yes, yes. Mira varias veces. Eh, es que puedes decir también I drink water usually uh, oh, sorry. no, 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 no it would be I usually I usually drink water que es yo usualmente tomo agua si no quieres decir cuántas veces o sea, si no quieres mencionar un número puedes utilizar eso I usually are always y lo, eso lo vamos a estudiar este también, I never, I never, I usually, I always, ah, oh, pero ese es el otro módulo, ya me acordé. <laughs> This one, no, en este módulo, solo, no, it's another word, another practice that we have. Yeah, but yes, you can use it like that, usualmente puedes decir. Okay, let's go with another one. Rosa y Merlinda, Rosa y Merlinda, can you do a question, please, to So sería Jacqueline Sánchez. Okay. Thank you. What do you I'm sorry? Why do you What do you Run. Ah, uh, jump. Why did you jump? Excellent. Thank you. Excellent, Miss. No worries. Jacqueline Sanchez. Why did you jump? Jack jump. Jump, saltar. Yeah. Mm -hmm. A jump. Mm -hmm. uh, because Ajá. divertido no sé cómo it is fun ok it is fun it is fun excellent miss thank you very good very good let's go with another one vamos con otra Let's go, please, now. Johnny, Johnny, can you participate, Johnny? Yes, teacher. Okay, Johnny. Do a question, please, to Paola. Okay. Mm -hmm. uh, why do you study English? Ah, good question, mister. Thank you, Johnny. 
Okay, Paula, why do you study English? I study because uh -huh. it's necessary. Ah, oh, okay, it is necessary. Excellent, Paola. Thank you and very good also, Johnny. Let's go next one. <coughs> no sé por qué no salen las demás. I am confused. Jorge Alberto, a ti te va a hacer una pregunta. Ay, no sé, Araceli, si puedes. ¿O no? I don't think so. No creo yo. Ok, so, Leiding, Leiding, una pregunta que tengas para Jorge Alberto. Leiding, con el what. Okay, uh, or Jorge Alberto, can you do a question to Kenya, please? Eh, ¿Le una pregunta a Kenya? Yes, please. Con el what? Yes. Eh. What? Uh -huh. Después que vamos a utilizar, Jorge Alberto. Do you ah. y el verbo cuál verbo utilizas es tú? Eh, que, la verdad es que no las hiciste. No, no las hiciste, oh my god. Un verbo, ah. un verbo, Jorge Alberto. ¿Cómo se dice, por ejemplo, vamos a ver? Wait, vamos a utilizar la lista que les envié, porque esa me gusta. Listen ¿no? music. Ah, what do you listen? What do you listen? Listen and escuchar, vea. Entonces, what do you listen, Kenya? Uh, uh -huh. I listen to music. I listen to music, but you can say a kind of music, Kenya. Puedes decir un tipo de música, Kenya. Okay. Uh, gospel music. Ah, nice. Gospel music. Perfect. I listen to gospel music. Thank you, Kenya. Perfect. Thank you. And very good. <coughs> Vamos con another one. Carla René. Can you do a question, please, to... Vamos con... Can you do a question to Mr. Carlos, using whom? Carla René. Yes. Um, okay. uh, Carlos, um, who do you... I Acompañar, ¿cómo sería? Uh, who do you uh, accompany? Accompany? Wait. Pero, ¿qué acompañar de qué? De. Pues, acompañante, pues. Pero, es que hay muchas maneras, por ejemplo. De estar con, de estar con alguien, pues. Ah, uh, who do you. Join? Join, es que, uh, I don't know, wait, there's many ways. Puedes decir join, accompany, pair, oh my goodness, there are many words. Por eso te digo, join, who do you join? ¿A dónde? In the dinner. Ah, ok, yes, entonces sí, join. Who do you join in the dinner? Ok, Carlos, who do you join in the, in the dinner? Carlos, eso sería I I or no who wants to answer uh -huh. 
I go, tenía que ir. No, no I, I do. I ajá, join. I join. Ajá. I join. Tiene... ¿A quién? ¿A quién te lo uniste o quién acompañas? ¿Acompañas? Nadie. Uh, my family. My, my family. family. Mister, oh my goodness. Oh. I joined the dinner with my family, ¿ok? Yo qué sé, yo me uno, yo acompaño en la cena con mi familia. <laughs> Perfect, very good, and thank you for doing it. Y gracias por answering, ¿ok? That was a little bit, ¿ok? But I feel that you have questions, pero no sé if I is my perspective. No sé si es mi perspectiva que siento que tienen duda. Pero I want you to tell me, pero quiero que ustedes me digan. Pero vamos a hacer un pequeño más repaso ahorita, ¿ok? Y acá tenemos una conversación. And we are going to do this practice. And I want Christian and I want eh, Gisela. Cristian and Gisela, help me to read here, please. Cristian, tú empieza y después Gisela, please. Thank you. What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and read a report about, about, about it. Why? Because I need someone to help my move some boxes can do you my favor a favor a favor a favor mm -hmm. sure what what is about <coughs> what does my miss Ruiz have to do that day I'm not I'm not sure no sería I'm not sure <laughs> what time does he fishing to work on Thursday or when does he have free time Free time. Excellent. Thank you, Mr. Very good. Okay. As you can see, in all of this conversation, they are talking about an schedule, right? Están hablando acerca de un horario, okay? But before we go with that, with the other questions, okay? Uh, can you tell me which ones are the WH questions that you can see? Me podrían decir cuáles son las WH questions que pueden ver? What? Why? But what are the whole questions? What do you have on Thursday? What else? What? Why? Uh huh. Why? But, pero que más tiene aparte del what? Why? Uh huh. I see. But the other ones and las otras. What is about? When? Okay. What is about? Where is what is about? So what I does? What does? Aha. Uh -huh. Otra? When does? What time? What is about time uh -huh. does? Exactly. What time? Yeah, ¿Dónde está? Ah, what is about. When okay. Does. Pero ahorita como, como estamos, recuerden con eh, esta de what is about, te voy a cambiar el color. Miren, what is about, sí, es una WH question. Pero, si recuerda, esa es con el verbo to be. Ok, entonces eh, it's a little bit different, es un poquito diferente. Y ahorita recuerden que estamos con la práctica del dos y el do, ¿verdad? Con la WH question, ok. So it's a little bit different, right? Es un poquito diferente. Ok, and so another one, otra que viene por ahí, tiene falta ahí subrayar. When does. Ajá, when does. Perfect. Very good, very good. Okay, now let's go and do the next practice. Esto, por cierto, está en la página 31 de su manual, okay? And then here, in page 31, en la página 31, tenemos las WH question. Uh, and uh, we have here the 
that we have to choose if it is do or does. Vamos a elegir si es el do o el does. Y después vamos a responder a la pregunta. Por ejemplo, la number one. What do you think is the correct answer? Do or does? Does. Does. Okay. Does. What does Albert, right? Y para responder, ¿cómo sería esa pregunta? ¿Me podrías ayudar a leer la pregunta, please? Rosa y Merlinda. Rosa y Merlinda. Hello. Hello. ¿Me podrías ayudar a leer la question number one? Ok. Thank you. What do do Albert has to do on, on, on Thursday. Uh, no, no, no. On Thursday. Thursday. On, on Thursday. Thursday. Very good. Thank you. Okay. Now, for the answer would be, para la respuesta sería, Albert... I know. What happened? <laughs> what happened? Sí, Santa Gracia, Salve. ¿Qué le pasó? Uh, Se el micrófono. Sí, sí, es lo que. Uh, sorry, sorry, sorry. Es que acabo de, de ver un bus que se nos picó. Sorry. Yes, be careful. Be careful because <laughs> it's dangerous. Okay, uh, Sandra, what do you think it could be the correct answer for number one? What What do you think? Albert. Mm -hmm. La pregunta es, what does Albert have to do? ¿Qué tiene él el ¿Qué jueves? Hacer. Ajá, ¿qué hace? Uh, Albert have to do. No. Albert has to do, uh -huh. to dance, to dance, brother. Has to? To do, no sé. Pero acuerdo de la, de la conversación, Miss, do you remember? No, 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 no sé. <laughs> <laughs> Let me go back, vamos otra vez al regreso, <laughs> a la conversación. Vaya, ¿qué decía que en Thursday, qué va a hacer? Check the... Pro Check the production. Exactly. Albert has to check the production. ¿Podrías leerla, please, Miss? Albert. Ay, no veo. Albert has to check the production for the product. And... Ay, no veo, Miss. Wait, wait, wait. And write a report about it. Exactly. Thank you. Next one. <laughs> Everybody, what do you think is the... Yeah? Uh, ¿Por qué have pasa a, ha a ser has? Porque, mister, recuerde que era el único verbo que en I, you, we, and they, have, se utiliza have. Pero cuando pasa he, she, and he, le vas a utilizar has. ¿Ok? I... Uy, sorry. I, you... They y we utilizas el have. Ahora, con el has, con el has utilizas she, he y el it. ¿Ok? Ok, y solamente sería con ese verbo exclusivamente. Yes, solo con ese. Ok, ok. Solo con ese. Los otros... Los otros, ¿te acuerdas que solo, por ejemplo, si era Cook? ¿Cuál es la tercera persona de Cook? Cooks. Sí, ah. es la, me, recuerdo las reglas, solamente ah. que me, me parece extraño el have, a have, ¿verdad? Ajá, ese es el único que, Pero, que cambia completamente. Sí, porque yo estaba ahí eh, colocándole la S, ¿verdad? Pero de repente veo que eh, aparece has, por eso le pregunto. Pero gracias. No problem, mister. Sí, no hay problema. Es el único único que así cambia como, con, digamos, es un irregular, vaya, pues, digamos, el único en el presente. De ahí los demás, pues, es lo de la S, lo de la IS y así. Va, la siguiente, number two. 
Uh, and it says, why? Can you read why, please? Uh, um, no, what would be the option? Do or does? ¿Cuál sería la respuesta? Does. No. ¿Por qué does? Kevin es tercera persona. Exactly, porque Kevin es tercera persona. Eso sería, why does Kevin need help? Y de acuerdo con la conversación, ¿qué era lo que decía? No. You don't remember. <laughs> Christian, do you remember why does Kevin need help? No, no recuerdo, pero dice por qué Kevin necesita ayuda. Ajá. Uh -huh. Está en problemadísimo. ¿eh? <laughs> <laughs> no te no, okay. no recuerdo. <laughs> okay. Number two, help me to read the answer, please. Me van a ayudar a leer entonces la respuesta. Carla, René, number two, thank you. Who do you think is going to help Kevin? Uh huh. And the answer? And no, me. Number two, the answer. Ah. <laughs> yeah. <laughs> Needs to help him to move some boxes. Ok, ahora acá miren, hay algo muy importante. Fíjense que esta respuesta a nosotros nos da un manual diferente. Y en el manual que nos dieron, pues acá no dice because, porque si se fijan ahí tiene el why, entonces tendríamos que haber utilizado el because para responder, ¿verdad? sino que a nosotros nos aparecía así la respuesta, pues así la pusimos, ok. Pero en sí podría ser because Kevin needs help to help him to move some boxes, ok, Sería, tendría que ser así con el because, pero I don't know why, no sé por qué, pero si ustedes buscan en Google, eh, googlean ahí, ve y ponen este, con qué se utiliza el why y les va a salir que tienen que utilizar el because para responder, ok, recordemos eso porque es esencial, ok, next one, number three, ahora sí, Sandra, can you help me with number three, please? Eh, who does you think he's going to help Kevin? Uh -huh. So it would be? Hmm? What? Who do or who does? Who does? Okay. Why does me? Kevin? <coughs> Tercer per tercera persona. Ok, pero Kevin hasta el final, después del do y el dos, ¿cuál es el sujeto que aparece? Sería entonces, who do you think is going to help Kevin? Exactly. En este caso, mire, y a, algo importante al recordarme, pero me quiero acercar a esto. <coughs> Siempre. I'm sorry. Y siempre, siempre miren, después de la WH question, después va a ir el do o el do, pero depende del do o el do o de quién están haciendo preguntas, va a utilizar eh, pues el do o el do, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí aparece el you, entonces va a ir el do, ¿verdad? Pero si aquí hubiera estado she, ¿cuál hubiéramos utilizado? Das. Das. Exacto. Y si hubiera estado ahí Raúl, ¿cuál hubiéramos utilizado? ¿Do or does? Das. Das. Ajá. Entonces, pero siempre va a ser después de cualquiera de estos dos, vea. Va a depender acá. ¿Ok? Uh, ok. Let's go with the next one. Vamos con la siguiente. Entonces, ¿cuál sería la respuesta por acá? Who, does, who do you think is going to help um, Kevin? I, I, no sé, I think he's <laughs> going to help, no sé, no sé. <laughs> ok, but en este caso si lo pusieron, miren la respuesta. Es que como les digo, es a little bit different, las pusieron. Vamos a ver, help me to read please, Miss Paola.
Mi Paula, me ayudas a leer la respuesta, please. Right. Thank you. What, what Mr. Luis <laughs> on the Tuesday? No, Miss, la respuesta de la number three, please. Yeah. <laughs> Sería aquí, Mr. Reese is going to the is is going to help Kevin. Yes, thank you, Miss. Very good. Number four. Let's go with the last one. Help me, please, Jorge Alberto. Number four. What? Uh, mm -hmm. sería those. Mr. Reese, do you do on Thursday? <laughs> okay. Pero es do or does, Mr. Does. ¿Por qué does? Porque se refiere a Mr. Reese, o sea que se refiere a, se refiere a he. Okay. Very good. So it's does. Okay. What does Mr. Reese do on Thursday? ¿Qué era lo que hacía Mr. Reese on Thursday? ¿Quién se acuerda? No. <laughs> Lo voy a poner a hacer más lectura en comprehension. <laughs> Nothing? Okay. I'm going to give you the answer. Okay. So help me to read this one, please. Eh, Esmeralda López. Can you help me to read the answer, please, in number four? Esmeralda, hello. ¿Me ayudas, hello. Por, ¿Me ayudas a leer la respuesta, please? Ok. Uh -huh. Mr. Wing. Uh -huh. Words on Thursday. Excellent, Miss. Thank you. Very good. Ok, let's go ahead and continue. Vamos a continuar. Uh, that was a little bit of practice. Eso es un, un poco de práctica de el texto. Aunque, como les digo, a nosotros como nos dan el manual, pues así tenemos que desarrollarlo. Claro, yo trato de agregarles cosas extra y diferentes, ¿ok? Para no solo enfocarnos en eso. Porque hay ciertos temas que, que hemos estudiado que no están en el manual. Yo les he agregado para que, pues... You make good, okay, para que así vayan aprendiendo algo más, okay. Now let's go ahead here. We have a question and then we have the answer. Aquí tenemos otra vez, práctica del does, okay. Help me to read, please. Uh, 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 help me to read in this one, William. <coughs> okay, teacher, Thank what you. does she do on Saturday and Sunday? Mm -hmm. It should visit other companies and has meeting. Very good. Thank you. Let's go with the next one. Can you help me with number two, please? Mm -mm -mm. Soraya, thank you. Okay, Miss. Mm -hmm. Next one. Yeah. Where does he go on Tuesday afternoon? Mm -hmm. He goes to the company, um, I can't say it. Headquarters. 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 Ajá. Headquarters, mire, es como la, la, el lugar principal, ok? El lugar principal, so headquarters. Thank you. Very okay. good. Mm -hmm. Let's go next one. Next question. Help me to read it, please. Lady Kitania. Me ayuda, por favor, Lady. Lady, hello. Oh my goodness, what do you want to read? ¿Por qué no quieren leer? Kenya, help me to read. Number three. Thank you. Number three. Yes. Can you help me with number three? Me ayudas a leer esa que está subrayada. Yeah. Which department <laughs> does our boss su supervise? 
And the answer to? Yes, please. Our boss supervises the the marketing the marketing department. Very good. Thank you. And then we have the last one. Help me to read it, please. Christian. Boy. What time does Miguel start to work? Mm -hmm. Miguel starts to work at nine o'clock. Yes, very good, Mister. Thank you. Y miren acá. Sí, en este caso, start, ¿qué significa? Starts empe empezar, mis. Sí. Ah, mm -hmm. esa es otra cosa. A mí también me pasaba eso que yo comen confundía stars que es estrella con starts que es empezar esta recuerden que lleva una t que es iniciar o comenzar o empezar starts ok ajá va y acá estaba otra wh question miren no sé si pueden notar que estaba which which eh, I don't know why they put it here no sé por qué la pusieron pero el which es para decir ¿Cuál? Es ¿Cuál? Para, elegir, ajá, para elegir entre cosas, preferencias, ¿ok? And so, yeah. Pero esa no, it's no more than that. Vaya, acá tenemos frases y vamos a ordenarlas, ¿ok? What do you think is number one? Vaya, entre todos, ¿ok? What do you think is the answer for number one? ¿Cuál creen que es la respuesta para la number one? ¿Qué va primero? Why? Why? Ajá, y después? He have a sí. meeting. He have a meeting. Uh, a meeting. Uh, are you sure it's only that? ¿Creen que solo es eso o le falta algo? Um, creo que le falta it's el it's dos. Excellent, Jorge Alberto. Does, miren, porque recuerden. Mm. Why does he have a meeting? Very good. Miren, porque recuerden que como ahorita estamos estudiando el simple present, las preguntas del simple present deben de llevar el ayudante, ¿verdad, everybody? Que es el do o el does. Let's go with next one. Vamos con la siguiente. What do you think is the answer for number two? ¿Cómo sería el orden correcto con la palabrita que ocupamos, vea? Where the payments perfect. Thank you. Excellent. Ahora sí ve acá. Tanto que es con el does. Very good. Let's go with number three. Uh huh. Wow. Uh huh. Everybody. Does. So let's Indeed, mm -hmm. do on Wednesday. Yay! Very good. Y solo Jacqueline Marlene me va a ayudar. What happened to the other ones? Number four. When, when uh -huh. do employ, do employ, employ, employ. Acquire. 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 Yes. Perfect. Very good. When do employee acquire the raw material? Okay. Employee significa empleado. Entonces, si estamos hablando de empleado, ¿ok? Si estamos hablando de uno, vamos a utilizar dos, ¿ok? Porque estamos hablando de este, de uno solo. Si hubiera dicho employees con S, entonces sí hubiéramos podido eh, utilizar el do, ¿ok? Cabe recalcar eso, muy importante, ¿ok? Si ven solo así, employee. Es solo uno. Y si, de, y si la ven con esta, esta palabrita serían varios, ¿verdad? Ok. 
Let's go with another one. Vamos con la siguiente. This is on page 32, by the way. Eso está en la página 32. If you want, you can copy, copy this. Pueden copiarlas, okay? Let the answers in your, in your manual. So you can practice a little bit of writing. Para que puedan practicar escritura. Fíjense que eso es súper importante. Porque tal vez si practicamos speaking. Eh, también lectura, audio, vea, porque me escuchan a mí hablar en English, pero también el writing. El writing a mí se me hace un poco difícil chequearlo, porque por eso a veces les digo, Mr. So everybody, manden eh, la foto. ¿Por qué? Porque lo que yo hago es yo voy chequeando ahí y veo cómo las han escrito. Este, porque eso es lo único que se me, a mí se me hace like difficult to, to check para chequear, vea. Okay. Can I continue? Well, let me know. I'm going to give you, let me see. I'm going to give you three minutes so you can copy this, okay? Le voy a dar tres minutos para que puedan copiar esto. Porque no importa, este, like, I, yo sé que ciertas partes de la semana pasada quedaron sin contestar, pero es que las vamos a hacer a, esta semana. Okay, porque este, hay páginas que van con temas que nos faltan, que vamos a ir viendo. Okay. Y también recuerden hacer section 3 y section 4, por lo menos para este domingo que viene. Porque ya para la otra semana eso tiene que estar finished. Ok. Finish, finish. Y si tienen alguna duda, ya saben, ¿verdad? Que me pueden avisar y yo les apoyo. Okay, I'm going to move on. We're going to continue, okay? And now we're going with, it says here, create a conversation. Mm, okay, give me one second because I think I have another practice. Yes. So here it says, create. Take turns, create questions, do your best. Okay, vamos, en vez de hacer esta conversación, vamos a hacer otra práctica. Y como es esta práctica, es similar a una que hicimos la semana pasada, pero acá tiene... Eh, las palabritas, ¿ok? ¿Y qué es lo que nos falta agregar? El do o el does, ¿ok? Yo creo que aquí todos son con el do, ya. Yeah. Ok, so let's see. Can you help me with number one, please, Carlos? Can you try it, please? Podemos intentar, Mr. Carlos, with number one. Where? Where do you like to go on the holiday? Yes, perfect, mister. Thank you. Let's go, number two. Help me please, Christian, what kind? What kind of music mm -hmm. do you like? Excellent, mister, thank you. Thank you, Mr. Christian. Let's go with number three. Help me, Eliseo, no sé, Eliseo, si puedes hablar, can you speak? Because you haven't practiced today. <laughs> okay, Esmeralda Lopez. <coughs> oh, hello. Okay. Um, Yes, Miss Esmeralda Lopez, can you help me with number three? Okay. Mm -hmm. What mm -hmm. do you? Yeah. Your friend team? Uh, pero, ¿cuál es esta? Si solo era, what do you like I to, to, to do? To in the, your friend Free time. Team. Can you repeat, please? What, what do, do you, you like? Do you like to do, to do your in your free time? Free time. Free time. Free time. Excellent, Esmeralda Lopez. 
Very good. Let's go with next one. Help me, please. Gisela. Next one. Gisela. Okay. Help me, please. Then Jacqueline Marlene. Hello. Hello, Miss. <laughs> mm -hmm. What up? What up do you have on your phone? Exactly, Miss Jacqueline. What apps do you have on your phone? Thank you. What about next one? Help me, Jacqueline Sanchez. How? Mm -hmm. Me, many uh -huh. eh, no sé cómo se pronuncia el otro. languages languages, languages. Uh -huh. do uh -huh. you speak excellent miss thank you very good let's see next one Johnny Let's go, Mr. Johnny. How many? How many brothers and sisters do you have? Thank you, Miss. And do you have, I don't know what happened to me. Huh? I'm sorry, teacher. Okay, can you help me with the next one, Mr. Johnny, or, or you cannot? Yes, yes. Thank you. What? What do what do what do yours neighbor? Mm -hmm. But it says your neighbor, so it's only one person. Solo es una persona. Ajá. So, ¿cómo sería? What does? Ajá. Uh -huh. What does? Your neighborhood like. Exactly. Neighborhood like. Thank you, Johnny. Perfect. Let's go with Jorge Alberto. Next one. What? Mm -hmm. is for or exercise mm -hmm. do you do you like to do? Very good, mister. Thank you. Me teacher, me tell teacher. me. Okay, Altaira said, tell me. How often do you go shopping? Excellent. Thank you, me. And the last one? Who wants to do the last one? The last question that I have here. Wow. ¿Qué significa hometown? Hometown es la ciudad de crianza, o sea, donde tú um, naciste. Entonces sería, what your hometown like? No. Siempre con el simple present. Siempre con el simple present. Do or does? What do you think? Does. Do. No es okay. does. Dos, porque estamos hablando de un lugar. Estamos hablando de ITMIS. Ajá, entonces, porque es solo uno y estamos hablando de eso, de una ciudad, hometown. Entonces, utilizas el DAS. ¿Ok? Mm -hmm. But very good. Thank you, everybody that wants to... Uy, ¿qué hice? Oh. That practice with me, ¿ok? That is super good, ¿ok? Give me one second. I don't know if you have any questions with this. No sé si tienen alguna duda o pregunta. On this moment, tell me. Ahorita me pueden decir, así les apoyamos. Or do a recap, o hacemos un repaso. Or no. In a few seconds, we are going to practice those questions. En unos minutos vamos a practicar esas preguntas que acabamos de crear, ¿ok? Pero ahorita vamos a hacer asistencia. So, please 
activate your cameras. So, así que por favor, aquí en sus cámaras and say present, ok? Y digan presente. Let's start. Altagracia Ramírez de Chávez. Present teacher. Present. Thank you. Thank you, thank you. Anthony Brian Márquez Márquez. Brian Alexis Urbina Paniagua. Present. Thank you. Thank you, you too. Carlos Rodolfo Flores Zamora. Present teacher. Thank you. Cristian Julio César Castillo Lara. Present. Thank you. Eduardo Eliseo Rana Salas. Present teacher. Thank you. Germán Gustavo Ramírez Vega. Present. Thank you. Isela Elizabeth Guillán Vázquez. Isela. Okay. Uh, Gloria Nicole Espinal Guzmán. I don't know what happened to me, Isela. Okay, thank you. Jacqueline Marlene Alfaro Herrera. Present. Thank you. Jacqueline Yvette Sanchez Sanchez. Present. Thank you. Johnny Ismael Lopez Perez. Present. Thank you. Jorge Alberto Melar Alvarado. Present. Thank you. Carla René Nieto Salazar. <coughs> Present. Thank you. Kenia Guadalupe Moreno Romano. Present. Thank you, Lisette Jamilet Garcia Ramos. Thank you, Lisette. Uh, Lady Suleima Quintanilla. I don't know what happened to me, lady. Paola Guadalupe Tobar Alvarenga. Present teacher. Thank you. Rosa Merlinda Sanchez Diaz. Thank you, Rosa Esmeralda López López. Present. Thank you, Samuel Antonio Espinosa Romero. Present. Thank you, Sandra Lorena Sosa de Flores. Present. Thank you, Soraya Elizabeth Javier Pérez. Present. Thank you, William Alexander Galdame Río. Present teacher. Thank you, Janina Gerardín Arana Fuentes. Thank you, Janina. Okay, very good. And thank you for doing the attendance section with me. Okay, but antes de continuar, fíjense que el... Ayer, si no me acuerdo, o el sábado, estuve chequeando la plataforma. Y me preocupo un poco porque ya solo nos falta esta semana. Digamos que básicamente nos falta solo esta semana de plataforma. Pero de clases, pues nos falta la siguiente. Eh, me preocupo un poco porque vi que varios no están registrados. Entonces, ahorita me acabo de acordar que, este, que no escribí quiénes. Pero, este, y no les mandé un mensaje porque dije... Es fin de semana, pero el lunes les voy a explicar. Porque hay unos, uh, hay algunos, hay unos, no sé, eso no existe, creo yo. Hay algunos que, permítame, quiero ver si puedo ver. Creo que aquí lo dejé inscrito en esta lista, por eso es que me acordé. <risa> Un segundo. En unos minutos les voy a mandar este, quiénes son. Ah, no, ya me acordé que sí, sí escribí los nombres de ustedes. Que dirán que a mí todo se me olvida, pero sí lo escribo porque si no se me olvida. También pude notar que eh, ya habíamos terminado la sección número 2 y también eh, y no la habían, algunos no la han complementado. Se quedaron hasta el ejercicio número, que era el ejercicio 9. Ok, entonces, y... Algunos terminaron la sección 2, pero no hicieron el midterm, que les dije que era un examen que ustedes debían realizar. Entonces, me preocupa porque pues ya estamos en la, en la recta final y deben de terminarla. Yo por eso siempre les digo que si tienen alguna duda o pregunta de cómo realizarlo, yo con gusto les apoyo. Vean la plataforma como algo, no sé si han utilizado Duolingo, ¿Alguien ha utilizado Duolingo? Levanta la manito. Véanlo como Facebook, véanlo como Instagram, TikTok. Eso, 
y, e, e invertamos tan siquiera esos 15 minutos que van a, no sé cuánto dura el TikTok ahora, como 3 minutitos. <risa> Entonces, en vez de ver el TikTok, veamos ahorita la plataforma. Intentémoslo. Yo sé que ustedes pueden, es un poquito de trabajo extra, pero miren, lo, lo genial es que lo pueden hacer en su teléfono. Entonces, háganlo. Ok, los invito a que practiquemos porque varios ni me aparecen en la plataforma. Yo les voy a mandar un mensaje, ¿quiénes son? En unos minutos en privado y también está, hay personas que solo la han iniciado, solo ingresaron, hicieron dos ejercicios y ya está. Y así no se las van a valer. Entonces, eh, please, please, you can do this. Pueden hacerlo. Como les digo, si vemos esos TikToks, porque yo soy una, que vemos esos TikToks de tres minutos, vamos a hacerlo en la, en la ¿cómo se llama? Vamos a hacer la práctica, ¿verdad? Vamos a intentarlo, ¿ok? Y vamos a, a intentar hacer mejores veces. Voy a ver el video de que dijo la Miss. Voy a, 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 a ¿cómo se llama? Hacer el ejercicio, ¿ok? Y así. Ahora bien, yo dije, porque vi que, la, miren, ya les voy a decir cuántos hicieron el meter nada más. Solo lo hicieron uno, dos, tres, cuatro, cinco personitas de 26. Dije yo, ¿será que no saben dónde está el meter? Entonces, les voy a mostrar y ahorita vamos a hacer esto. Porque I was very worried, estaba preocupada. Cuando vi que casi nadie había hecho esa parte, la sección 2 y acá esta parte, miren, esta parte de midterm, solo cinco personitas me la habían entre, bueno, me la han entregado hasta ayer que chequeé, porque yo ayer chequeé y el sábado también. Entonces, ayer chequeé como a las, ¿qué? Eran como a las seis quizás. Entonces, y, y en, I was very preoccupied, ¿ok? Estaba preocupada. No sé si es que no la han encontrado o se les ha olvidado. Quiero, quiero saber también eso. ¿Qué me les ha pasado? Yo sé que ustedes pueden. Yo no me había fijado. Ah. <ríe> Please do it. Por favor, háganla. Miren, igual les voy a dar hasta el domingo a todos. Y otra cosa, Miss, este, eh, me respondió Miss Echeverría por Ajá. el caso de Lady. Entonces, al parecer, no, la asistente de ella no le pasó la información ah. y me estaba pidiendo la evidencia que yo le había mandado a ella. Entonces, le reenvié el correo que había enviado en su momento. Uh -huh. Entonces, ella me dijo de que iba a solucionar y que iba a hablar con ella porque no había pasado esa información. Okay. Entonces, mis... problema de comunicación yeah. interno. Bye. Uh -huh. Sí, 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 porque sinceramente, pues yo cuando, um, y sinceramente no me han avisado nada, me dijeron que iban a avisar y no, pero creo, me dijeron, lo que sí me comentaron es que el resto ya estaba, eh, o sea, ya estaban solo de ingresar, entonces, y porque pues, creo que, ¿quién era? ¿Quién más? Aparte de, aparte de Lady, ¿quién más tenía problemas de ingreso en la plataforma? No me recuerdo. Creo que no sé si era Yanira. Sí, pero Yanira ya me dijeron que lo resolvieron. Mi Yanira nos confirma. Sí, porque me acuerdo que voy a ver el mensaje que envié. Sí, Yanira dice que ya tiene acceso. Y igual creo que ella me parece que ya trabajó. Pero sí, me preocupa que el resto, este, no, no, ¿cómo se llama? Pues no, ¿verdad? No, no han avanzado. Y véanlo como les digo, véanlo como Facebook, véanlo como, vea, este, como Facebook, Instagram, TikTok, no sé qué más, Twitter, si ven. <ríe> Entonces, eh, para que lo hagamos, ya solo nos falta esa semanita para que practiquemos, ¿verdad? Mientras, ¿ok? Lo del módulo 1. ¿Ok? Now. Before we go to the, to the platform itself, para, antes de irnos a la plataforma en, en sí, ¿verdad? de lo que estamos eh, haciendo el día de ahora, vamos a hacer un poco de speaking. Y este speaking tiene estas questions, tiene estas preguntas, ¿ok? 
And it says, number one, here it says, where do you like to go on vacation? <laughs> where do you like to go on vacation, Carla Rene? Sleep. Oh my goodness, no miss. Why? Why do you like to sleep? <laughs> no, that's okay, Miss. But tell me. Uh, it's a good pleasure. <laughs> uh, really, I can see that, Miss. <laughs> so it will be, I like. Remember, can you please give me one full answer? I like. Uh, I like to sleep. To, to sleep. sleep. Excellent. Thank you, Miss. <laughs> me too, Miss. But I also like to go out. But excellent. Kenya, what kind of music do you like, Kenya? I like the gospel music. Oh, you already told me that. No, another question. <laughs> what do you like to do in your free time is? I like to go to the beach and visit my family. And I like to eat Ooh, different okay. food. Mm, to go to the beach, eat food obviously and visit family right yeah perfect means i love it very good let's go with the next one let's make this a little bit smaller okay number the other one that we have before paola what kind of music do you like paola No sé qué dice, teacher. What kind of music? Music like reggaeton, ah, K-pop. Ah. <laughs> What kind of music do you like? My kind of music. Uh, I like. Uh, I like of music pop. I like, I pop, like. pop music. That would be all, Miss, okay? Very good. Thank you, Miss. Uh, let's go with next one. Rosa and Merlinda. What apps do you have in your phone? Mm-hmm. What apps? For example, I have Instagram. Mm -hmm. No, pero ¿qué más tú tienes? What apps? ¿Qué aplicaciones tú tienes en tu teléfono? Eso significa. TikTok. Ah, pero I have Instagram, TikTok. TikTok. Facebook. Uh -huh. WhatsApp. Mm -hmm. Okay, perfect. Thank you, Miss Rosa Merlinda. Let's go with next one. Very good. Samuel, how many languages do you speak, Samuel? I like. I speak. Okay. Uh -huh. Porque recuerda que ese es el verbo, ¿verdad? que está ahí, ¿verdad? Speak. Uh -huh. No, teacher. Speak. How many languages? ¿Cuántos lenguajes tú o idiomas tú hablas? One. Ok, eso sería I speak one. One language. language. Perfect, Samuel. Thank you. Sandra, how many brothers and sisters do you have? I have many brothers and sisters. Okay, I have many brothers and sisters. <laughs> Thank you, Miss Sandra. Very good. Let's go with the next one. Mm -mm. Soraya, what does your neighborhood Permíteme. like? Sorry, Miss. 
What does your neighborhood like? Uh, maybe. Es vecindario. Vecindario, Miss. Um, Se refiere a donde vivo. Vecindario. Ajá. ¿Cómo? O, 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 sí. ¿Cómo es tu vecindario? Um, mis, eh, eh, ¿Cómo es tu vecindario? Así sería. ¿Cómo es tu vecindario? El like se, se quiere decir eso. My neighborhood uh -huh. line uh -huh. is, is pretty. Ah, excellent. It's pretty. But you can say more, right? Puedes decir más cosas. Okay. Uh -huh. Pretty, uh, small. big, small. Okay. And a small. Excellent, Soraya. Thank you. Very good. Let's go with next one. William, what sport or exercise do you like? I explore I play soccer. Perdón. Uh, 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 what's the verb? What's the verb? I uh, like. Explore. Sorry, I like uh -huh. uh, play soccer. Okay. What else? Um, solamente. Okay, <laughs> that's okay. Thank you, William. Very good. And okay, very good so far, everybody. Thank you for doing the practice. Gracias a todos por lo que han hecho la práctica. Very good. I really. I, I really and truly appreciate your effort. Yo de verdad que aprecio cada esfuerzo de práctica que eh, responde, que están practicando. That's excellent, ¿ok? Continúen así, ¿ok? Este, y um, you are doing super good. Y van súper bien en, en cuestión de que siempre están tratando ahí, ¿ok? Eso es súper genial. Porque miren, lo malo es no intentarlo, vea. Lo bueno es try it, intentar. Okay, so very good. Right now we are going to go to the platform. Ahorita vamos a ir a la plataforma. Please, everybody, por favor, todos vayan a la plataforma. Y vamos a ir a la homework 12, a la tarea 12. In, home, in homework number 12, we have this. We are going to... Oh, no puedo tocarla porque sale la respuesta. Oh, my goodness. But tenemos ahí the words and we have to order them. Y tenemos que ordenarlas. Bueno, ordenarlas no, sino que agregarles el do o el dos. Let's go with the first one. Christian, can you help me with number one? Where do you go to school? Pero aquí está. Oh, yes, very good. Thank you, mister. Es cierto, está desordenada entonces. <laughs> Number two, can you help me, please? Mm -mm -mm, Soraya. <coughs> okay. eh, what do you do? Excellent, very good. Next one, Jacqueline Marlene. Number three. Jacqueline Marlene. Yo, yo, yo. Ok, thank you, Miss Sandra. Where does John comes from? Excellent, very good. Number four. Uh, somebody wants to help me with number four. Alguien que me quiera apoyar con la number four, please. I know you can do it. Yo sé que ustedes pueden. Let's go. Jorge Alberto, tell me. Where do you play tennis? Very good, Jorge Alberto. Number five. Uh -huh. How? How do you they get to work? To work? Yes. How do they get to work? Okay, let's click in and send. 
And yeah, very good, everybody. Thank you. You did super good. These are the answer for the this uh, practice 12. Esta es la estas son las respuestas bien hecho, vea. Eh, para la tarea 12, la 12, vea. So there we have it. Algo muy importante al momento que lo vean ustedes respondiendo. Recuerden la mayúscula al inicio y la pregunta, el signo de interrogación o de pregunta al final, vea. Please remember that, ¿ok? Porque si no les va a salir malo y no queremos eso, vea. Queremos que nos salga todo bien, ¿ok? Ok. 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 Wait, wait, wait a second. Oh my goodness. You are running. What are you running? Ok, so today... Uh, ahora le toca quedarse a Lisette Jamilet. Lisette Jamilet, pero Lisette no sé si estás de oyente o what happened. No sé, mi, si te puedes quedar. Oh, no. Entonces, a Leiting, Leiting. Tampoco. Entonces, ay, oh my goodness, Araceli, Araceli todavía te, te, vas de camino. Oh no. Eh, entonces, Paola, pa ¿todavía vas de camino? Ay, ok, Miss, no problem. Uh, so, Paola, entonces, que se quede. Paola, thank you. Please stay for a little bit, un ratitito, ok? Thank you, everybody. You can go. Los restos se pueden retirar. We'll see you tomorrow. Los veo mañana. Thank you for bye doing bye. your best. Gracias por hacer su bye. mejor esfuerzo. Los veo mañana. Bye. 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 Good night, everybody. Bye, Take care. Bye. Good night. Bye. Good night. Good night, everybody. Thank you for staying and receiving the classes. Thank you. Thank Good you. Night, Good night. Take care. Teacher, Peace. le quería decir algo. Dígame, Jacqueline. Le veo bien bonitas las pestañas. Ay, thank you. <laughs> They are not mine. No son mías, me espero que... <laughs> yeah, so they are... Good night, teacher. So, bye. <laughs> Thank you. Good night. <laughs> oh, no, my goodness. <laughs> Paola. Ok, Paola. Tell me. Yeah. Dime, ¿tienes alguna duda o pregunta? Eh, quizás eh, con respecto a, a, la, a cómo responder la sobre la question. Hmm, ok. ¿Todas o solo una en específico? Me, uh, like, la de what. La de what. Sí, fíjate que no sé por qué siempre la de what es como que tiene como una... Cuesta responder. Ajá. Cuesta responderla porque tú te imaginas cuál. Nunca te imaginas cómo, por ejemplo... Ya vamos a hacerlo para mí. Ok, vaya. El what significa cómo y cuál. Ok, tengamos claro eso. Ok, después, después de que tienes el what, ok, recuerda que siempre vas a irte con el do el dos, pero ahorita te voy a hacer una yo y después vas a hacerla tú, ok. What do you, for example, what do you, pero quiero utilizar otros verbos, vamos a utilizar los que les mandé en el grupo, ok. Bueno, okay. sí, solo déjame verlos porque se me olvida. Lo puedo imprimir yo también porque esos no los tengo impresos. Ok, what do you buy? Buy and buy, comprar, ¿verdad? Mira, ahora aquí, sí. recuerda que esto significaba cuál y cómo te dije, ¿verdad? Sí. Pero el problema con el what es que también puede ser, se puede utilizar en muchas maneras y te lo voy a escribir acá. Vaya, okay. puede ser. Este, ¿cuál? ¿Cómo? ¿Qué? Y, eh, ¿Cuál es? Eh, ¿Con? También puede ser. Y, y, y solo esos. ¿Ok? Esta, entonces, okay. ese es el problema, que como lo puedes utilizar con muchas cosas, eh, pero las principales son los que ya te había mencionado. ¿Cuál y cómo? Pero ahora acá dice, mire, what do you buy? ¿Qué tú compras? Aquí cambia. Ah, ¿qué tú compras? Entonces vienes, ahora cuando ya encontraste sentido a la pregunta, dice, ah, ¿cómo podría responder a esta, Miss Paola? 
I mm -hmm. buy. Yeah. Mm, I buy clothes. Excellent, Amy. Yeah. Wow, okay. perfect. Muy bien. Vale. Ahora vamos con otra. What? Uy, permítame. What do you? What do you cut? Ajá. Vale, ¿cómo responderías acá? I cut. Uh -huh. ¿Cómo se pronuncia? Cut o cut? Cut. Como con O. Cut. Uh -huh. Ah. Uh -huh. I cut. Mm. Paper? I'm sorry, I cut what? Paper? Ah, oh, very good. Yes, definitely means. Vaya, otra. Vamos a hacer otra con el what. What does your sister... Do you have a sister? Yes. Okay. What does your sister... Mm, open, okay? What does your sister open? Abrir. Entonces sería la respuesta. Mm, I open. No, I, my sister. Ahí me confundo. Ok, eso sería my sister. Sí, porque recuerda que se está preguntando acerca de tu hermano. Ah, entonces, mi hermana, my sister. Uh -huh. Open. Open. Open or opens? What do you think? Opens. Excellent. My sister opens. Mm. What? Mm. No sabría decirle. The bottle, the food. The food? Okay, my sister opens the food. Uh -huh. Mi hermana abre la comida. Okay? Sí. Okay, now, can you do a question to me, please, using what? Una mesa. Okay. Tenía una. Okay. You can use that one. What do you play soccer? ¿Se podría decir o no? Mm, one more time. Can you repeat it? What do you play soccer? <laughs> o no se podría decir play soccer. No, ¿verdad? <laughs> ok, so it would be, um, cuando dices eso, play soccer, um, uh -huh. está dándome ya la respuesta en la pregunta, si te das cuenta. Ah, entonces ahora sería como, what do you play? Excellent. Ahí está, es súper fácil, no tienes que agregarle tanto. Entonces, porque si me das todas esas respuestas, es como que ya en la misma pregunta me das la respuesta. Entonces, what do you play? Ah, I play soccer. Ahí es donde yo te diría eso. ¿Me entiendes? Sí. Otra. Sí. ¿Podrías decir otra? Ok. Uh -huh. What do you... What do you favorite eat? Okay. Ah, bien, muy buena. Pero acá, fíjate que cuando preguntas acerca de algo favorito, entonces utilizas esto, mire, what food, primero dices eso, what food do you like, ¿ok? Ajá, okay. así cuando quieras decir de comida, mira, de bebida, de ¿Sí? series, de películas, series, todo. Cosas que hay en categorías, o sea, que puedes decir opciones, puedes utilizar esto. What food do you like? Y siempre va a ir esto, mira esa frase, siempre. Por ejemplo, yeah, yo te yeah. puedo preguntar, what, what, um, what cell phone do you like, Miss? Miss Paola, what cell phone do you like? Es lo que... C cell phones. Es... Ajá, what cell, for example, I love iPhone, and you? What cell phone uh, do you? ¿Qué tipo, como qué tipo de teléfono? Ajá. Do you like? Uh, ¿Te gusta? I... Cell phone. I like? I like cell phone. ¿Pero cuál? ¿Cuál? Uh, ¿Samsung? Ajá. Entonces solo dije I like Samsung. 
Like y solo ah, eso. Okay. Pero digamos que yo te pregunte, what food do you like, Miss? I like uh -huh. food. No. I like y dices lo que te gusta. No tienes que agregar más nada. Ah, ok. I like mmm, pupusa. Excellent, very good. What drink do you like, Miss? I like soda. Ah, exactly. What what color do you like, Miss? Color. I like purple. Ex Mira, es súper fácil. No tienes que ir a agregar porque veo que tú le agregas más palabras. Es completamente <risa> sí. No, pero es súper fácil, Miss. No tienes que ir agregando tanto. Yo sé que a veces, más adelante sí, obviamente ya vas a ver que tú vas a aprender bien y vas a ir agregándole palabras y más y más y más. Pero ahorita nos vamos a ir por lo más fácil, ¿ok? Porque poco a poquito, para que cuando el otro módulo igual van a volver a repasar eso, pero ya le van a ir agregando palabritas más. Pero ahorita solo así, mira, what do you like? What do you read? Súper fácil. Uh -huh. okay. Porque tú le agregas más. Está bien, sí, pero este, si le agregas tanto, muy decorado, pues, como dice. <ríe> Entonces, pero, pero a momento va súper bien, ¿ok? Ok, sí, Nos... teacher, ¿por qué cuando utilizamos como hay, y utilizamos el verbo, en ese caso, ¿por qué no se utiliza, se agrega la S? Porque esa es primera y segunda persona, y en la primera uh -huh. y segunda persona, que es el I, el you, el we y el they, este, uh -huh. no agregamos S, nunca. Solo la de las terceras personas, que es she y it. Exacto, ah. solo con esas. Okay. Nunca vas a agregar ese con... Uh -huh. Ajá. Yeah. con... Con el I, you, we, and they. Para el presente, recuerda, presente. Por eso es que lo estamos ahí. Estamos escarbando y escarbando con el presente. <risa> Esta semana, estos días, ¿ve? la semana pasada. Porque sí. eh, tiene que quedarle súper claro. Pero igual lo vuelven a repasar el otro módulo, pero quiero que vea, vayamos encaminado ya. <risa> Sí, Miss. ¿Alguna sí, otra pregunta o duda, Miss? Me gustó mucho como lo de la pronunciación. ¿Cómo dice? A usted no le costó mucho con lo de la pronunciación. Mm, algunas palabras sí, Miss. Al principio yo, por ejemplo, a mí a Apple, por ejemplo, yo decía Apple. Entonces, este, pero con el tiempo, yo escucho, por eso es que a nosotros nos dicen que les hablemos mucho inglés, porque tanto escuchar y escuchar, las palabras a ti se te van quedando. Entonces, tú las sí. pronuncias como me escuchas a mí, por ejemplo, sí. Ajá, entonces, por eso es que se trata de que se hace mitad español y mitad inglés para que ustedes, su oído, se vaya acostumbrando a la palabra sí. en inglés. Uh -huh. Por sí, eso, pues, sí. sí, porque igual yo, vea, hay, hay palabras que todavía me quedo, ¿cómo se pronuncia eso? Me toca buscarla y yo estoy pronunciándola, vea. Porque sí, mi, o sea, el idioma, así como en el español, nunca se terminan de aprender palabras, así es el inglés. Cuesta agarrar tanto vocabulario. Sí, porque imagínense ahora que aprendí esas nuevas frutas, no sé ni qué, si es fruta o verdura. Yo no, Ajá, yo, yo no sabía de esa existencia, pero bueno, aprendí algo ahora también. Sí, pero mis, continúa así, ok, vas por el, el, el camino. Practica siempre que puedas a, a speaking, ¿verdad? En la clase y hacer las prácticas que les pido. Este, y ya, continue la edad. Siempre que tengas una duda o pregunta, me puedes escribir en WhatsApp. De igual manera, este, lo puedes escribir en el grupo, en, en privado, ¿verdad? Como tú gustes. Y, ¿qué era lo otro que te iba a decir? Y en la clase siempre practica, ¿verdad? Es lo que más te puedo pedir porque va súper bien. Thank you, ok, for practicing. Okay. Sí, muchas gracias. Feliz no. noche. Igualmente, bye, Miss. Take care. Bye. Take care. Bye, see you tomorrow. Bye.